碧皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第四十一章，距离皇室宗亲宴会还有一日光景，安宁长公主的拜帖悄悄送到了锦园。满园上下皆知，刚回京的新主子对安宁公主的拜访格外看重，是以卯足了劲布置安排，来讨好这位甚得太子之心的帝家孤女。只是时辰已至。等候在大门口的侍女没有瞧见华贵的公主御驾，只见得一辆由侍卫直鞭、简单朴素的马车停在锦园面前。侍女瞅了一会儿，感慨一句：“马如其主，兵如其主。”锦园外，一人一马安静威武地护着马车，肃杀之气迎面扑来，让他硬生生停在大门口，不敢上前询问。马车内，闭目养神半晌的施正言抬头看了一眼神游天外的安宁，在他头上敲了一下。你已经磨蹭半炷香了，还不进去？安宁甩开他的手，嘟囔道：“急什么？天色还早。”施正言听他这口气，明显还要拖下去，眉一皱，直接扭过安宁藏在角落里的头，盯着他道：“安宁，你沙场上的汗气哪里去了？如果连见他也不敢，你回京城干什么？在西北一辈子守着黄沙不就是了？”施正言被戳中了痛处，安宁瞪大眼，满脸不悦：“皇家或帝家的仇怨已成往事。”你当时只有八岁，两家就恨与你何干？更何况当年你和弟子元一同在宫里住了一年，情谊也和常人不同。你不懂，我欠他的。安宁耷拉着脑袋，气焰顿时。你今日来景园，想必是有话对他说，难道你还要他亲自到门口来接你？若是如此，明日京城里不堪的传闻只会更多，对他更是不利。这是你想要的。安宁神情一顿，眉眼里带了几分果敢，倏然转头，一字一句开口。当然不是，我会尽全力保他一世平安喜乐。说完，掀开布帘，跳下马车，朝施正言摆手，豪爽一笑：“你还算有点用，等我出来了，咱们去凌香楼喝酒。”施正言看着他消失在锦园门口，笑了起来，有些无奈。这些年，安宁心有郁结，过得并不开心。他一直不肯回京，或许便是为了这位帝家小姐。但愿这次他能解开心结。锦园是皇家别院，院内牡丹盛开，繁花似锦。行过回廊。安宁远远看见园中木椅上背对而坐的女子，脚步顿了顿，迟疑片刻，才走上前。还未等她开口，轻笑声已然响起：“安宁，你若再不进来，我怕是要亲自去门口迎你了。”安宁看着骤然转身、言笑晏晏的女子，微微一怔：华贵的宫廷长裙，盛妍的妆容，满脸的和气温柔，和她想象中那个应该满腹仇恨归来的弟子园完全不同。她沉默半晌，扯了扯嘴角，故作轻松地迎上前。道子承恩，好久不见。帝承恩没有错过安宁眼底的疑惑和尴尬，他拉住安宁的手，让他坐下，沏好茶，缓缓开口：“我们确实很久没见了。当年在围场里，我借了静玄大师送你的马鞭，说是从帝北城回来后就还给你。可惜，见安宁眼底一斗剑消，他心里一稳，叹了口气：可惜后来帝北城大乱，我把马鞭给弄丢了。安宁，你不会怪我吧？”安宁道：“自然不会，一根马鞭算什么？”我让师傅再做一根便是。话这么说，他眼底却有微不可见的黯然。那根马鞭是师傅用百年树藤亲手所做，是他七岁生辰的礼物。他自小入泰山习武，最敬重之人便是静玄大师，对师傅所赠之物更是爱如珍宝。可是如今，只要是弟子缘想要的，别说一根马鞭，就算是他安宁的命，他也能立刻给他。安宁，你能在明日宴席前来见我，我很高兴。帝承恩饮了口茶，弯了弯眼。这些年我在泰山，总是记挂着你，想着咱们在京城无忧无虑的日子。我也是，安宁有些怅然。如今看你无恙，我也算放心了。承恩，帝家只剩你一个人，我一定会好好护着你，不会让你再受罪。当年你走的时候，咱们约好去西山赏雪，等入冬了，我们一起去吧。安宁神情认真而怀念，帝承恩眼眸深处的冷意一点点消散，露出了真心的笑容，点头重重应道：“好。”等下雪了，咱们一起去西山赏雪。他代替弟子元被禁十年，或许能承得起这份原本属于他的友情。大静长公主的情谊，任是谁，想必都求之不得。安宁，我有事想请你帮忙。承恩，我有话想对你说。两人几乎同时开口。安宁尴尬的喝茶掩饰，摆手道：“你先说吧。”帝承恩一时一愣，他摇头：“主不夺客之好。”安宁，还是你先说吧。见帝承恩让他先开口。刚才还神情随意的安宁，陡然沉默下来，脸上露出迟疑之色。帝承恩心底生出不安的感觉，轻声道：“安宁，你到底想和我说什么？”承恩，你这次回京
。可是为了太子妃位，安宁舒的抬头看着帝承恩，眼神清亮。帝承恩端着茶杯的手顿住，他笑了笑，点头又摇头。安宁，我有婚约在身，我是为了守诺才回来的。帝承恩回答的认真无比。安宁瞧他半晌，长吸一口气，缓缓开口：“承恩，我今日来。”是希望你能放弃这桩婚事，无论如何都不要嫁给皇兄。花园里有片稀的静默，帝承恩的脸上瞬间褪尽了血色。他看着安宁半晌，悠悠开口：“安宁，你是我在京城唯一的朋友，我以为你会很欢迎我重回京城。承恩，我很高兴你能回京，但是这就是你说的补偿、守护。我从泰山千里迢迢回来，对太后低头，全都是为了和你皇兄的婚事能顺利完成。”你现在怎么能对我提出这种要求？帝承恩神情激动，他本是个极冷静的人，今日他原本是希望能说服安宁，在明日的宴席上为他在嘉宁帝面前进言，哪知这个大晋的长公主，弟子缘传闻中最好的挚友，竟然会说出截然相反的话来，他怎能不急不气？承恩，我是为了你好，不入东宫才能保你日后无忧。安宁语重心长，沉声道：“当年皇祖母为了消除帝家对皇室的掣肘。”不惜让帝家满门尽灭，甚至还让八万将士埋骨边疆。十年后，他又怎么可能容忍弟子缘嫁给大晋储君，成为未来的国母，让帝家血脉在韩氏皇朝延续下去？弟子缘若入东宫，孔命将绝。若他能安稳在京城度日，祖母迟早有崩逝的一天，到时他才能得到真正的自由和安宁。你是想说，深宫争斗不休，我不入东宫能躲得清静，还是怕我给太子殿下带来麻烦？让陛下和太子父子离心，乱他储君之位。安宁皱眉，承恩，我并无此意。若是真的怕你牵连皇兄，这些年我也就不会帮他送信到泰山。当年帝家之事虽已掩入尘土，可有心之人必不愿看着帝家东山再起。皇宫本就是是非之地，我怕你会为自己惹来祸患。这些话你可曾对太子殿下说过？帝承恩骤然抬手问，见安宁沉默不语，他眼底的嘲讽一闪而过。安宁，你若能说服太子殿下放弃婚约，那这桩婚事我便作罢。他一边说着，一边起身，不去看神色无奈的安宁，挥手道：“看来今日不适合叙旧，我们明日宴席上见。”心语，送长公主出园。承恩，安宁骤然起身，神情复杂，声音冷静：“皇兄他一生亏欠于你，迎你入东宫乃是他所愿。”可是父皇才是决定太子妃的人，我会以大晋长公主的身份劝诫宗室与父皇，阻止你入宫。帝承恩倏然回身，望向不远处立着的安宁，掩在袖中的手狠狠握紧，牙齿轻咬，嘴唇泛出清白的痕迹来。安宁没有说谎，他看得出来，那个在弟子缘信笺中温婉的长公主早已不复当年。常年累月征战沙场，使他身上袭上了五人的刚烈和灵力。帝承恩毫不怀疑，他说道：“便能做到，在百姓心中声望崇高。”进得嘉宁帝圣宠的长公主有说这句话的资格和豪气。心语送客，帝承恩转身，冷冷丢下一句，朝小径外走去。从始至终，再也没有回头。安宁站了半晌，直到帝承恩的身影完全消失，他才轻声叹了口气，出了锦园。自安宁长公主拜访后，整个锦园一下午皆是紧张的氛围，生怕一点小错便能惹得舒格里休息的那位勃然大怒。夜晚，心语悄然走进舒格。见帝承恩已换好衣袍，站在窗前，低声道：“小姐，他们已经到了。我让管家吩咐仆人和侍卫不得靠近书阁，没人会发现我们出去了。”帝承恩一身书生模样打扮，眉微皱。锦园里定有太后和陛下派来的人，打发远了也好，来接的人可稳妥。上次便是他送信去的泰山，小姐放心。帝承恩点头，将脸掩在折扇下，和心雨走出书阁，朝锦园后门走去。一路上静悄悄的。没有半个人影，拉开后门，两人坐上一辆毫不起眼的马车，消失在月色里。马车停在郊外一座别庄前，庄内守卫森严，安静异常。蒙着黑布的人将帝承恩领进园子，行过长长的回廊，来到别庄内最深的一间书阁前。帝承恩示意心雨留在门外，推开房门走了进去。夜明珠在房内静静闪烁，这是一间极简单也是极奢华的房间。虽看着简朴，却无一不是玉品。大晋王朝里能享的这份尊荣的人，并没有几个。帝小姐，数年不见，别来无恙。书阁上手，一老者竟然安坐，手里转动着两颗玛瑙，抬眼朝门口望来。